ఈ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు మంతని కమ్మంపూర్ మండలాల్లో శ్రీపాద జన్మదిన వేడుకలు సింగరేణి ఆర్జీవన్ ఏరియాలో ఫిబ్రవరి బొగ్గు ఉత్పాదకత నూట పదకొండు శాతం ఇంటర్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య ఖనిలో శ్రీపాదరావు జన్మదిన వేడుకలు ఐసీఈ క్వార్డ్ ద్వారా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందండి మంతినీలో స్వర్గీయ శ్రీపాదరావు ఎనభై ఒకటవ జన్మదిన సందర్భంగా మాజీ మంత్రి దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు స్వయంగా హాస్పిటల్ లో రక్తదానం చేసి పండ్ల పంపిణీ చేశారు ఈరోజు మా నాన్నగారు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రదాత అయిన శ్రీపాదరావు గారి ఎనభై ఒక జయంతి మరి కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా ముఖ్య అతిథిగా మరి శశిధర్రెడ్డి గారు వస్తా ఉన్నారు హాస్పిటల్లో మా ఎస్సీ సెల్ అదేవిధంగా యూత్ కాంగ్రెస్ కి యూత్ కాంగ్రెస్ మిత్రులు రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది మా ఎస్సీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో మిత్రులు సోదరులు ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాజ్ సింగ్ గారు గోదావరి గని నుంచి రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి దాంతో పాటు మండలాధ్యక్షులు ఎంపీటీసీ మిత్రులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అదేవిధంగా యువజన కాంగ్రెస్ ఎస్సీసెల్ ఎన్ఎస్ఐ మహిళా కాంగ్రెస్ సంబంధించిన మిత్రులు సోదరు వాళ్ళందరూ కూడా దీంతో పాల్గొన్నారు ప్రత్యేకించి జయహంతి సందర్భంలో అందరికీ కూడా మేము ఒకటే మనవి చేస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రాంత వాసులందరికీ ఏ ఆలోచన విధానంతోనైతే ఆనాడు మా నాన్నగారు శ్రీపాదరావు గారు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి ఈ మారుమూల ప్రాంతం అంతా కూడా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయాలని వారు ఆకాంక్షించడం అదేవిధంగా నిరంతరం దాదాపు వారు పదమూడు సంవత్సరాలు శాసన సభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో మరి ఉన్న పార్టీగా ఒక మారు ఉన్నప్పుడు అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు నాంది పలికి ముందుకు నడవడం జరిగింది ఆనాడు అప్పుడున్న పరిస్థితి గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రధాన కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ప్రాథమిక అవసరాలు విద్యుత్ శక్తి కానీ సాగునీరు కానీ మంచినీరు కానీ వీటన్నిటి రహదారులు కానీ ఆనాడు ఉన్న పరిస్థితులు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు అందుకోసమే అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటే అవగాహన ఉందో లేదో అని ఒక అభిప్రాయం కుదిరే విధంగా మాట్లాడతారు ఆనాడు విద్యుత్ శక్తి సంబంధించి కూడా ఒక లైన్ వేయాలన్నా ఒక గ్రామానికి విద్యుత్ శక్తి తీసుకుపోవాలన్నా ఒక కష్టతరమైన సాధన అయినా నిలబడి ఉండి మారుమూల ప్రాంతాలకి గ్రామీణ ప్రాంతాలకి కరెంటునిచ్చిన ఘనత అదేవిధంగా పంట పోలు సాగు చేసుకోవాలంటే ఆనాడు కుంటలను చెరువులను దాంతో పాటు మరి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా కానీ బీసీ కార్పొరేషన్ ద్వారా కానీ బోరు బావులు మంజూరు చేయించి లేకుంటే ఒక ఎల్ఎంబి బ్యాంక్ చైర్మన్గా లోన్లు ఇప్పించే కార్యక్రమ భాగంలో ఎత్త ఎత్తున ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్న ఆ రోజు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటి అడుగు ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే ఈ ప్రాంతం నుంచి మొదలుపెట్టిన ఘనత మనం అటు చూసుకుంటే ఆరేంద వెంకటాపూర్కు సంబంధించిన అంశానికి వస్తే బోరు బావులు కానీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కి సంబంధించిన అంశానికి వస్తే మరి సాగులోకి వచ్చింది వాటి వల్ల ఈరోజు బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే బోరు బావులు ఎండిపోతా ఉన్న ఇసుక తరలిపోతా ఉన్న సందర్భంలో బోర్లు బావులు ఎండిపోయి నీళ్లు కిందికి పోయి అసలు సగం పంటలు చేతికి రాకుండా పోయినాయి దీనికి మేము కోరేది ఒకటి ఎందుకంటే మేము రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది కనుక 
ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది కనుక రాష్ట్రం ఆనాడు సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వడానికి కారణం ప్రధానంగా ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఒక రూపాయి ఇక్కడికి అభివృద్ధి వస్తే ఈరోజు వంద రూపాయలు వస్తాయనే ఆశాభావంతో మరి ఉన్న నిధులను ఇటే ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే చేయటం జరిగింది పెద్ద ఎత్తున ఇంకా నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసి బోరు బావులు మరి ఎండిపోకుండా ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ తిరిగి పునరాలోచించే కార్యక్రమం చేసే దిశలో ముందుకు నడవాలని ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మరి మంత్రి గారిని పెద్దలని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా రాబోయే కాలంలో ఆ యువతరానికి సంబంధించి మరి శాంతియుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజా సమస్యల పట్ల ప్రజాస్వామికయుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ మంచి పేరుతో ముందుకు నడవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాలు మేము నేస్తూ ఉన్నాం రాబోయే కాలంలో అదేవిధంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం చేయడానికి మా వరకు మా ప్రయత్నం మా ప్రతిపక్ష పార్టీగా అదేవిధంగా మా నాన్నగారి ఆశయ సాధన గురించి ఎప్పుడైతే రాజకీయాలకు రావటం జరిగిందో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి భాగంలో ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నా ఎక్కడ అవసరం ఉన్నా మా మా వంతు కార్యక్రమం వార్త తప్పకుండా ఉంటుందని మా నాన్నగారి ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తామని ఈరోజు బ్లడ్ ఇచ్చిన మా యువ మిత్రులకి పండ్లు పంపిణీ చేస్తున్న సోదరులకి అందరికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాం అలాగే ఖమాన్పూర్ మండల కేంద్రంలోని శ్రీపాదర విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి కేక్ కట్ చేశారు ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పనులు పంపిణీ చేశారు పెద్దలు స్వర్గీయ శ్రీపాదరావు గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఆ మండల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు మండల ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు అలాగే మా నాయకుడు మా మంత్రి నియోజకవర్గానికే కాదు రాష్ట్ర స్పీకర్గా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇన్లైన్ సేవ చేసినటువంటి వారు దీన్ని పురస్కరించుకొని వారి ఎనభై ఒకటవ జన్మదినోత్సవాన్ని మా కమాన్పూర్ మండల కేంద్రంలో మరి కేక్ కట్ చేసి మరి అందరికీ కేకు స్వీట్ పంచి మరి వారి యొక్క జన్మదిన వేడుకలను మా మండల ప్రజలందరూ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఘనంగా నిర్మించుకోవడం జరిగింది జయ కాంగ్రెస్ జయ కాంగ్రెస్ మంతని నియోజకవర్గ ముద్దుబిడ్డ క్రీస్తు శ్రీసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ దివంగత నేత శ్రీ శ్రీపాదరావు గారి ఎనభై ఒకటవ జయంతి అమాన్పూర్ మండల కేంద్రంలో జరుపుకోవడం జరిగింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొంది సామూహ్యుడిగా మంచి నాయకుడిగా విద్యావంతుడిగా స్పీకర్గా మంతని నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కీలకమైన నాయకుడిగా ప్రియతమ నాయకుడు వ్యవహరించారు మంతని నియోజకవర్గంను ఎన్నో రంగాలలో అభివృద్ధి చేసి ఇక్కడి ప్రాంతంలో ఎన్నో పల్లెలు ఉన్నాయి పల్లెలు అన్నింటికీ విద్యుత్ సౌకర్యము అలాగే రోడ్డు సౌకర్యము అలాగే విద్యా విషయంలో అన్ని గ్రామాల్లో మౌలికంగా స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసి ఈ నియోజకవర్గానికి వినలేని కృషి చేసిన మహానాయకుడు అలాంటి నాయకుని కుమారుడే ప్రస్తుతము ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మన ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ దుద్దిల శ్రీధర్బాబు గారు మాజీ మంత్రివర్యులు ఆయన రాజకీయ రంగం నుంచి వచ్చిన తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు విప్పుగా మాజీ మంత్రి శ్రీధర్బాబు అలాగే మంత్రివర్యులుగా ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహించి ఈ ఈ నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధి విషయంలో ఎన్నలేని కృషి చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఉన్నత స్థితికి నిలిపిన మహానాయకుడు శ్రీధర్బాబు గారు అలాగే శ్రీపాదరావు గారు శ్రీధర్బాబు గారు ఇక్కడే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ ఎన్నో 
విషయాల పట్ల ఇక్కడ అన్ని రంగాల్లో అవగాహనతో ఇక్కడ స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలతో పాటు ఇక్కడ కార్యకర్తలకు అండుదండలుగా ఉంటూ మంత్రిని నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధి చేసిన నాయకులు రథములని చెప్పుకుంటున్నాం మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా యువకులు యువమిత్రులు సీనియర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మాజీలు మరియు మైనార్టీ మరియు అలాగే ఎన్ఎస్పిఐ ప్రతి విభాగానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు సారు విజయంలో పాల్పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి ప్రతి ఒక్కరు సైనికుల కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తూ కాంగ్రెస్కు మంత్రిని నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ గెలవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో పిలవడానికి ప్రతి కార్యకర్త విశ్రమించి ఒక్క నిమిషం కూడా పార్టీ గురించి వృధా చేయకుండా పార్టీ ఇళ్ళవేళ ఎప్పుడు అధికారంలోకి రావడానికి ప్రశ్నించి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇకపోతే మన పార్టీ శ్రేణులు ఎవరైతే ఉన్నారో పార్టీ దిశానిర్దేశం విషయంలో మనకు కొన్ని విషయాలు అందడం లేదు కానీ పార్టీ కార్యక్రమాలు పార్టీ కార్యక్రమాల పట్ల కార్యకర్తలు అంతిత భావంతో